సో అసలు ఈ పాలిటిక్స్ ఈ రకంగా చేస్తే ఎటుపోతుంది అంటారు అంటే రాష్ట్రం అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం దిగజారిపోతే ఆల్రెడీ దిగజారిపోయిందమ్మా ఐదు లక్షల కోట్లు సుమారు అప్పు మూడు సంవత్సరాల్లో విభజించబడిన ఇంత చిన్న రాష్ట్రం చేయగలిగిందంటే అది మటుకు డెఫినెట్గా ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డికే సాధ్యం అంటంలో అతిశయోక్తి లేదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చినా ఈ వ్యవస్థను బాగు చేసే పరిస్థితి ఉందంటారా చాలా కష్టం చాలా కష్టం ఒకవేళ అలా బాగు చేయాలన్నా కూడా నెక్స్ట్ అధికారంలోకి ఎవరు రావాలంటారు మరలా మీ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఇంక ఇదే కొనసాగిద్దే తప్ప మా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి ప్రసక్తి లేదు అసలు ఛాన్సే లేదు పూర్తిగా మరి ఆ ముందు రోజు ప్రజలు అందరూ మరి ఏదన్నా అలా అలాగే ఉన్నా మతి చెల్లిస్తే తప్ప లేకపోతే వాళ్ళు వేరే ఓట్లు వేరే వాళ్ళకి ఓటేస్తే ఆ వేసిన ఓట్లు ఫ్యాన్ గుర్తికి పడిపోతే తప్ప ఏదన్నా ఒక ఊరిలో మిషన్ తప్పు ఉంటే తప్పు ఉండొచ్చు కానీ స్టేట్ అంతా మిషన్లో తప్పు ఉండదు కాబట్టి ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారిది బస్సు యాత్ర కావచ్చు లేదంటే లోకేష్ గారి పాదయాత్ర కూడా రెడీ అవుతున్నారు ఒక పక్క జనసేన కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి అనేటువంటి దాంతో రీసెంట్గా ఒక కాన్వాయ్ కూడా రెడీ చేసుకున్నారు జనసేన ప్రజల్లో తిరిగేటువంటి దానికి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే ఎవరికి అది ప్లస్ అంటారు ఎవరికి మైనస్ లేదు లేదు ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి తిరగాలి తిరిగి ధైర్యంగా ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలని చెప్పాలి అది జనసేన తిరగాలి తెలుగుదేశం తిరగాలి అందరూ తిరగాలి ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలను అందరూ చెప్పాలి ఇప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందంటారా ముందస్తు ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా రెడీ అయ్యారా ప్రతి ఓపెన్ సీక్రెట్ ఇది ఓపెన్ సీక్రెట్ లేకపోతే ఆయన కూడా మరి ఇప్పుడు మరి ఒక నిన్న రిలీజ్ చేశారు కదా ఏడో ఎనిమిదో ఏదో వెహికల్స్ బ్లాక్ వెహికల్స్ వచ్చి చూపెట్టారు కదా కళ్యాణ్ గారు సో ఆయన ఏదో బస్సు యాత్ర అని అన్నారు బహుశా వెనకాల వెహికల్స్ ఉంటాయి ఆయన అక్టోబర్ విజయదశమి రోజు ఏదో స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఓవరాల్స్ అందరూ విజయదశమే అవుతుంది కాస్త అటు ఇటుగా ఆ రోజు ప్రారంభిస్తే మంచిది కాబట్టి అప్పటికి ఇంకొక ఆరు ఏడు నెలల ఎలక్షన్లు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రైట్ టైం అందరూ పడతారు రోడ్ల మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనరల్గా పొత్తులకు సంబంధించి కూడా మూడు ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు ఆయన బీజేపీకి ఇటు ఇటు టీడీపీకి అటు ప్రజలకి ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు ఒకవేళ రజురా రఘురామరాజు గారి వ్యూలో చెప్పాలి అంటే మీ ఆప్షన్ ఏది చెప్తారు ఆయన ఇచ్చిన మూడు ఆప్షన్తో పోల్చుకొని మీ నాలుగో ఆప్షన్ యాడ్ చేసుకుంటే లేదు లేదు ఆ మూడు ఆప్షన్లో ఆయన చెప్పిన బీజేపీ ప్లస్ తెలుగుదేశం ఆప్షను అవుతుందేమో అని నా భావన కానీ ఇప్పటికే చాలామందిలో ఒకవేళ కలిస్తే వ్యతిరేకత వస్తుందేమో అనేటువంటి భావన కూడా కొంతమంది వ్యక్తపరుస్తున్నారు సీట్ల విషయంలో కావచ్చు ఓట్ల విషయంలో కావచ్చు దాదాపుగా సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్స్ మాకు ఇస్తే పొత్తులకి ఆలోచన చేస్తాం అనేటువంటిది మాట్లాడాలా ఇవన్నీ ఎవరి కాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులకి ఎస్ డెఫినెట్గా డెబ్బై ఐదు సీట్లు అడగాలని ఉంటుంది అందులో తప్పేమీ లేదు వారి అభిమానులకి బట్ ప్రాక్టికల్గా ఎంతవరకు సాధ్యం అన్నది సాధ్యాలు కాదన్నది ఆ పార్టీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు నాకే ఉంది నేను వైసీపీ సభ్యుడిని వాళ్ళ పార్టీల సమస్య అది రీసెంట్గా వాళ్ళ పార్టీ మీటింగ్లో కూడా ఆయన కామెంట్ చేశారు ఇప్పటి వరకు తగ్గాను ఇక మీరే తగ్గాలి అని ఇప్పుడు ఎవరు తగ్గాలంటారు ఇక్కడ అంటే మీ ఉద్దేశంలో తగ్గాల్సిందెవరు నెగ్గాల్సిందెవరు నెగ్గాల్సిన టీంలో ఆయన ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు డెఫినెట్గా ఆయన ఇచ్చిన ఆప్షన్లో కూడా ఈ రెండు పార్టీలు తోటి కలిసి మూడు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేద్దామని కూడా అంటున్నారు సో మరి తగ్గాల్సింది మా పార్టీ అని ఆయన ఉద్దేశం ఏమో మరి తెలియదు ఓకే అంటే వైసీపీ దగ్గరితే వీళ్ళు పెరుగుతారేనా అయ్యి ఉండాలి ఆయన మైండ్లో దూరి నేను చెప్పలేను కదా ఆ క్షణంలో ఆయన ఏమనుకున్నారో నాకు తెలియదు అందుకే మీ వ్యూలో అడుగుతుంది ఆయన చెప్తున్నాగా నా వ్యూలో ఆయన ఉద్దేశం ఆప్షన్ టూ ఏదైతే అన్నారో ఈ మూడు కలిసి పోటీ చేయటం ఐ థింక్ ఇస్ ప్రిఫరెన్స్ మస్ట్ బీ ఫర్ దట్ ఓన్లీ అని అనుకుంటున్నా పవన్ గారు ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన వెంటనే నడ్డ గారు పర్యటనకు వచ్చారు ఏపీ పర్యటనకి ఆ రెండు రోజుల పర్యటనలో బీజేపీ జనసేన అలయన్స్లో సీఎం క్యాండిడేట్గా పవన్ కళ్యాణ్ అనౌన్స్ చేస్తారని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ అందరూ అనుకున్నటువంటి తరుణంలో ఆయన అనౌన్స్ చేయకుండానే వెళ్ళిపోయారు అదే నేను చెప్పేది ఇప్పుడు బీజేపీ గురించి డెసిషన్ మేకర్ ఓకే నడ్డ గారు సో ఆయన పైన ఎవరన్నా ఉంటే ఉండొచ్చు బట్ క్లియర్ కట్గా ఒక స్టేజ్ వరకు ఆయనే ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ అలాగ తెలుగుదేశంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు జనసేనలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
ఆయన నన్ను ముఖ్యమంత్రి కింద ప్రకటించమని అడగల నడ్డా గారు ప్రకటించాల ఎవరు కలిసి చెప్పుకున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అభిమానులు నడ్డా గారు వస్తున్నారు కాబట్టి నడ్డా గారు చెప్పాలని కోరారు ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధులు అందరూ కూడా కోరారు కోరినా మరి వారు మామూలుగా ఒకటి రెండు చోట్ల ఇంతకుముందు ప్రకటించినా బీజేపీ ఎప్పుడైనా ప్రకటించినా కూడా మరి అసలు నెగ్గి అవకాశం లేని చోట కేరళలో ప్రకటించారు శ్రీధర్ గారు ఆయనకి ఏజ్ లిమిట్ కూడా సడలించి ఎనభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఆయన కూడా ఇస్తామని ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా వచ్చినట్లేదు అక్కడ సో అలాంటి చోట్ల ముందే అనౌన్స్ చేస్తే చేయొచ్చు మరి ఇక్కడే ఉన్నా కొన్ని సీట్లు వస్తాయన్న హోప్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మరి చేయాల వాళ్ళ ముందే అనౌన్స్ చేసే పాలసీ అయితే బ్రాడ్గా అయితే లేదు చతుర్మధుర సంఘటనలో చేసినప్పటికీ కూడా ఈవెన్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారినే మరి అంతా ఎలక్షన్ అంతా ఆయన సింగిల్ హ్యాండ్తో నడిపించినా కూడా ముందుగా అనౌన్స్ ముందుగా అనౌన్స్ చేయాల సో సో నెక్స్ట్ మంత్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి పర్యటన మోడీ గారి పర్యటన సందర్భంగా ఆయనే డైరెక్ట్గా అనౌన్స్ చేస్తారనేటువంటిది కూడా ఒక టాక్ అందుకే నడ్డా గారు చేయలేదు అనేటువంటిది ఒకవేళ బీజేపీ పార్టీ తరఫున ప్రధానమంత్రి మోడీ గారే అనౌన్స్ చేస్తే బీజేపీ జనసేన కలిసి పోటీ చేసే అవకాశం ఉన్నాయంటారా అసలు ఆ అనౌన్స్మెంట్ జరిగే అవకాశం పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు ఓకే ఎందుకంటే ఆయన అక్కడికి వచ్చేది పార్టీ మీటింగ్కి కాదు ఆయన కల్చరల్ మినిస్ట్రీ తరఫున ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగంగా స్వాతంత్ర సమర యోధుడికి నివాళిగా నూట ఇరవై ఐదవ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో యాజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పాల్గొనడానికి వస్తున్నారు బట్ నాట్ యాజ్ ద బీజేపీ పార్టీ మెంబర్ ఈస్ నాట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద పార్టీ సో హీఈస్ నాట్ ఈవెన్ ఎంపవర్డ్ టు గివ్ ద స్టేట్మెంట్ బీజేపీలో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు వెనకాల గైడెన్స్ ప్రకారం నడవచ్చు బట్ ఆయన అనౌన్స్ చేయరు పార్టీ క్యాండిడేట్లను ఎప్పుడు ప్రధానమంత్రి అయినంత మాత్రాన అనౌన్స్ చేసే అంత ఫ్రీడమ్ ఆ పార్టీలో లేదు డిసిప్లిన్ పార్టీ సో అది జరగని పని ఎప్పుడు చేసినా డేషన్ ఆయన తీసుకున్న అనౌన్స్మెంట్ అయితే డెఫినెట్గా నడ్డా గారే చేయాలి లేకపోతే స్టేట్ లెవెల్లో వీర్రాజు గారు అయినా చేయొచ్చు ఓకే బట్ వాళ్ళు చేయరు సో అంచేత అది జరగదు సో ఒకవేళ పొత్తుల విషయానికి వస్తే బీజేపీ జనసేన కలిస్తే బెటర్ అంటారా లే అంటే ఆల్రెడీ కలిసి ఉన్నాయి అనుకోండి పోటీ చేయాల్సిన విషయానికి వస్తే లేదు కలిసి పోటీ చేస్తామని చెప్తున్నారు మూడు పార్టీలు కలిసి మళ్ళీ వెళ్తాయి అంటారా మూడు కలిసి వెళ్తాయని నేను అనుకుంటున్నా కళ్యాణ్ గారు రెండో ఆప్షన్ ప్రకారమే జరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నా ఓకే జరగకూడదని మీ పార్టీ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా మా ముఖ్యమంత్రి అండ్ సకల శాఖ మంత్రి అందరూ అనుకుంటున్నారు మరి చూడాలి అంటే ఇది ముగ్గురు కలిస్తే మళ్ళీ ఓడిపోతాను భయమా మీ పార్టీకి ఉండి ఉండొచ్చు లేకపోతే మేము సింహాలం మీరు సింగిల్ గారు అండి అని చెప్పి అనాల్సిన అవసరం లేదు బట్ భయం డెఫినెట్గా ఉండే ఉంటుంది మరి కలిస్తే డెఫినెట్గా ఇబ్బంది ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే గతంలో తెలుగుదేశం నలభై శాతం వచ్చింది కళ్యాణ్ గారికి ఏడు ఎనిమిదో వచ్చింది మరి ఆ రెండు కలిస్తే ఆల్మోస్ట్ నెక్ టు నెక్ ఏది ఇంతకు మునిపే బై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఇప్పుడు సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ నేను ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం మళ్ళీ తిరిగి ఎన్ని కావదని చెప్తున్నానంటే ఇదేం రాకెట్ సైన్స్ కాదు ఏం కాదు అలాగని నా విష్ కూడా నాశనం అయిపోవాలని కాదు ఉద్యోగులు టెన్ టు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఉన్నారు ఒక ఉద్యోగ్ కూడా ఓటేసే పరిస్థితి లేదు అందరినీ మోసం చేసాం చెప్పింది ఒకటి చేసింది ఒకటి సో దేవర్ ఆల్ అగేన్స్ట్ ఒక ఉద్యోగ ఫ్యామిలీకి నలుగురు సభ్యులు నేసుకుంటే పది లక్షలు వేసుకున్నా నలభై లక్షలు అయిపోయింది మూడు లక్షల ఓటింగ్లో నలభై లక్షలు పోతే ఏమో ఇంకా ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇదే ఓటర్స్ అయిపోయారు ఇది కాక మరి ఆడవాళ్ళని జనాభాలో యాభై నుంచి యాభై ఒక్క శాతం వాళ్ళని తడుగుడుతో గొంతు కోసాం మధ్య నిషేధం చేస్తానన్నాం అంత మునుపు యాభై రూపాయలకి తాగే క్వార్టర్ ఆ తాగినోడు ఒళ్ళు కూడా పెద్దగా ఒళ్ళు అయ్యేది కాదు ఎందుకంటే క్వాలిటీ లెక్కర ఉండేది ఇప్పుడు వీళ్ళు సొంత మనుషులు పిచ్చి బ్రాండ్లు తాగితే శరీరం గుళ్ళ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ గతం కన్నా 
అది కాక ఇల్లు గొల్లు ఇప్పుడు యాభై రూపాయలు అమ్మే క్వార్టరు రెండు వందల రూపాయలు అయిపోయారు ఆల్మోస్ట్ లోవర్ మిడిల్ క్లాసు పనిచేసేవాళ్ళు పగలంత ఒళ్ళు ఉన్న ఇలా పనిచేయాలి కాబట్టి ఆ తాగుని నేను సమర్థించకపోయినా అలవాటు అయ్యో మరే రకంగానో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్ తాగండి అని కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు టార్గెట్లు పెడుతున్నారు క్యాష్ డైరెక్ట్గా స్కూల్ ఫీజులు కట్టి బదులు క్యాష్ రూపాయలు ఇచ్చేది ఎందుకంటే ఈ సేల్స్ని పెంపొందించుకోవటానికి సో ఒళ్ళుతో పాటు ఇల్లు కూడా గుళ్ళైపోతుంది యాభై వేలు ఒక క్వార్టర్ క్లుప్తంగా బ్రీఫ్గా ఒక క్వార్టరే తాగితే ప్రభుత్వం ఎక్స్ట్రాగా అతని దగ్గర నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వానికి మా జగన్ అన్న ప్రభుత్వానికి డిఫరెన్స్ ఒక కుటుంబంలో ఒకడు ఒక క్వార్టరే తాగితే యాభై వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెడుతున్నాడు మా వాళ్ళు ఇచ్చేది ఎంత అమ్మఒడి ఇస్తే పదమూడు వేలు ఇస్తారు అది కూడా సంవత్సరానికి కొట్టారు ఇంకా వేరే ఏమి ఇచ్చినా కూడా పోనీ అమ్మ ఒడితో పాటు పెన్షన్ వచ్చింది అనుకున్నా కూడా ఒక పదివేలు అది ఇంకో పదమూడు వేలు ఇది వేసుకున్నా కూడా జనరల్గా ముసలి వాళ్ళకి స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు ఉండరు సో కాబట్టి ఆ రెండు వేరు వేరు కేటగిరీస్ రెండు కలిపి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ఒక్క లెక్కర్లో మేము లాగేసే దానికన్నా అది చాలా తక్కువ ఇంకా దీనికి ఇంకా చెత్త పనులు అని ఇంకా రకరకాలు ప్రతి ట్యాక్సులు పెంచేయటం అసలు యాక్చువల్గా ఆంధ్రాలో సకానే సకం రేట్లు పడిపోయినాయి రేట్లు పడిపోతే ఇతనేమో వాల్యుయేషన్ పెంచి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ రేట్లు పెంచేశాడు అసలే కొని వాళ్ళు లేడరు అనుకుంటే మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు పెంచి ఇంకా అసలు ఆ కొని వాడు కూడా లేకుండా పోయారు సో ఎన్ని రకాలుగా ఎంతమందిని ఇబ్బంది పెట్టాలో తెలుసో తెలియకో మరి ధనం మీద మమకారం మనకు తెలియదు కానీ ప్రతి ఓడి ఇబ్బంది పడ్డాడు ఇప్పుడు యాభై పర్సెంట్ మహిళల్లో బిలో మిడిల్ క్లాస్ మహిళలు కనీసం ఒక ఇరవై ఐదు శాతం వేసుకున్న వాళ్ళందరూ దెబ్బ తిని ఉన్నారు మోసపోయి ఉన్నారు నువ్వేదో డ్వాక్రా అని చెప్పి అది ఇచ్చాను ఇది ఇచ్చాను అని చెప్పి ఎన్ని చెప్పినా కూడా గతంలో కంటే ఎక్కువ ఇచ్చింది కూడా కాదు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు ఈయన ఇంకొంచెం కాస్త ఎక్కువగా అది కూడా మిగిలిన రెండు సంవత్సరాలు ఇవ్వగలిగితే కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే ఆయన అందరికీ పంచాడు ఈయన అప్పుని వాళ్ళకే ఇస్తున్నాడు సో ఏ స్కీములు చేసుకున్నా కొత్తగా చేసింది ఏమీ అతి తక్కువ బట్ పబ్లిసిటీ సాక్షిలో పబ్లిసిటీలు ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ కానీ ఏ పార్టీ కూడా అమలు చేయనంత సంక్షేమాన్ని కావచ్చు కావచ్చు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేనిఫెస్టోని కూడా అమలు చేసామని చెప్పి ఈ మధ్య నైంటీ ఫైవ్ అన్నది కరెక్ట్ అమ్మా అంకి కరెక్ట్ కానీ అది అమలు చేయనివి అసలు ఏం చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చెప్పాడు నువ్వు నాకు చెప్పు నేను చెప్తా అసలు అతను చెప్పింది ఏంటి చేసింది ఏంటి మధ్య నిషేధం అన్నాడు అన్నాడా మధ్య నిషేధం అన్నాడు చేశాడా చేయలేదు కదా ముప్పై లక్షల ఇల్లు కడతానన్నాడు అన్నాడా మావాడు అడుగుతాడు కదా ఏమ్మా అన్న చెల్లి అని అడుగుతాడు కదా ముప్పై లక్షలు ఇల్లు అన్నాడు కదా మూడైనా కట్టాడా ఇప్పటికి మూడేళ్ళు అయింది ఎంతసేపు చిన్నపిల్లడు తుండలేగా అమ్మాయి ఆడన్నాడు ఈడ అన్నాడు అని చెప్పి ఏదో ఏడుపులు ఆడవటం తప్ప ఒక ఇల్లు కట్టాడా సరే ఇది వదిలే మూడు లక్షల తొంభై వేల హౌసెస్ ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఏదో సెంటర్ తోటి పట్టుకుని ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెంటీ పర్సెంట్ మధ్యన కంప్లీట్ అయిన గృహాలు అలాట్మెంట్లు అయినాయి ఒక్కటి కంప్లీట్ చేశాడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాడా ఓకే అసలు బుద్ధి ఉన్నాడు ఎవడైనా ఓటేస్తాడా నీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే మూడు లక్షల తొంభై వేల గృహాలు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినా నువ్వు కంప్లీట్ చేయవా ఒక ఇల్లు కూడా కట్టలేదా ముప్పై లక్షలు ఇల్లు కడతానంటావా జగన్ అన్న కాలనీలు అంటావా కట్టింది ఒకటి లేదు సో మధ్య నిషేధం లేదు నిషేధించాడు పైగా మధ్య నిషేధాన్ని కట్టిన కొంప ఒకటి లేదు ఇల్లు కడతా అన్నాడు ఉన్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లన్నీ గోదావరి జిల్లా భాషలో చెప్పాలంటే చెడదొబ్బి 
డైరెక్ట్గా నేను కాలేజీకి కడతానని చెప్పి సకాని సకం కొట్టాడు ఆ విద్యా దీవెనలు వసతి దీవెనలు ఎంతోమంది ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులు చదువుకుంటానికి ఎన్నో స్కీములు ఉంటాయి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీములు అవన్నీ కూడా ఎత్తిపడేశాడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఉన్న స్కాలర్షిప్లు అన్నీ కూడా సిక్స్టీ ఫార్టీ రేషియోలో ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఇవ్వాల్సిన అన్నీ ఎత్తేశాడు సో ఎత్తేసినవి చాలా ఎక్కువ వచ్చి అమ్మ ఒడి అనేది అది కూడా ఆ మద్యం కోసం ఆ మద్యంలో తన స్వలాభం కోసం అది కూడా స్కూల్కి ఇవ్వకుండా ఏదో చేస్తున్నట్టుగా పెట్టారు ఒక సంవత్సరాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఎత్తేశారు దాన్ని కూడా మళ్ళీ పదిహేను వేలలో ఒక ముందు ఏమో ఇద్దరికి ఇస్తూ ఉన్నారు ఎలక్షన్ టైంలో ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే ఇద్దరికి ఇస్తూ ఉన్నారు అది ఒకరికే చేశారు మళ్ళీ అందులో కట్టింగ్లు ఒక వే కట్టింగ్ మళ్ళీ మనం ఇంకో వే కట్టింగ్ ఇంకా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచను అన్నాడు బాధుడే బాధుడు అన్నాడు బాత్తూనే ఉన్నాడు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి క్యాప్షన్ మీ క్యాప్షన్ అయింది మీరు బాబు గారికి ఏమైనా సలహా ఇచ్చారా బాధుడే బాధుడు అనేది ఆయన కూడా అదే పదం ఆడుతూ ఉన్నారు బాధుడే బాధుడు అనేది మా జగన్మోహన్ రెడ్డి క్యాప్షన్ అది చంద్రబాబు గారి మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి వాడిన క్యాప్షను బాధుడే బాధుడు దాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి నేను తీసుకొచ్చాను రోజు ఆ వీడియోలు ప్లే చేసేవాడిని బాధుడే బాధుడు అని చెప్పి దీర్ఘాలు తీసుకుంటే చాగరాజ భాగవతర్ లాగా పాడుకుంటే తిరిగేవాడు రోడ్లు అమ్మట అప్పుడు మా పార్టీ అధ్యక్షుడు అలాగా బాధుడే బాధుడు అని నిజంగా నమ్మారు అప్పుడు అది అసలు బాధుడే కాదురా అసలు బాధుడు అంటే ఇదిరే అని చెప్పి చూపెట్టాడు మామూడు అప్పుడు ఇది బాధుడే బాధుడు అని చెప్పి తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా పెట్టి రెండు నెలల నుంచి చేస్తున్నారు జనాల్లోకి కూడా బాగా అర్థమవుతుంది సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జీలు పెంచను అన్నాడు పెంచాడు ఇసుక ఇసుక రేట్ల గురించి కూడా అప్పుల్లో మాట్లాడాడు ఫ్రీగా దొరికేది ఇసుక ఎక్కడి నుంచో అప్పులు తెస్తున్నాడు ఇస్తున్నాడని చెప్తారు అంత బ్లఫ్ ఫ్రాడ్ ఉచితంగా దొరికే ఇసుకని నువ్వు గతంలో గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన దానికన్నా ఐదు రేట్లు ఎక్కువగా అమ్ముకుంటూ అసలు నువ్వు ఇంకా అది ఫ్రీగా ఇస్తాను ఇది ఫ్రీగా ఇస్తాను అంటే ఎవడన్నా నమ్ముతాడు బుద్ధున్నాడు ఫ్రీగా దొరికేది నువ్వు డబ్బులు కొట్టేస్తావా నువ్వేదో తీసుకొచ్చి నువ్వు ఫ్రీగా ఇస్తావా చెప్పింది ఏమి చేశాడో ఆ అమ్మ ఒడి అనే ఒక ఒక మాదిరి స్కీమ్ తప్ప గతంలో లేని ఇతను ఏం చేశాడు అసలు చెప్పింది ఏమి చేశాడని చెప్పి నిన్ను నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా ఒకటి చెప్పు అతను చెప్పింది చేయుడు ఓకే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేయలేదు చెప్పింది ఏది చేయలేదు అంత మోసం పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్లు తప్ప ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ న్యూస్ గాసిప్స్ అండ్ హాట్ హాట్ న్యూస్ Please like share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates please subscribe to Myra Media. So like share and subscribe to Myra Media.